Accidenti! Disgraziati mascalzoni, mi hanno rubato la macchina. Eh, scusi, una macchina rossa? Sì, perché? Ha visto i No, ho visto la macchina. E dopo, guarda la macchina. Ieri sera, ho posato la macchina lì. Ma, ma cosa ci stanno a fare queste guardie? Cosa ci stanno a fare queste guardie? È possibile che in questa strada non passi un pattuglione, una guardia notturna, una guardia diurna, niente? Ha ragione, quelli pensano solo a far contravenzioni. <ride> non si preoccupi, le macchine si ritrovano sempre. Sì, lo so io come si ritrovano, senza le ruote, senza eh. la batteria, senza la radio. Eh. Ma se ripesca a quei ragione. delinquenti. Sì, gli metto il sale sulla coda. Giovanotto, io li prendo senza sale, capito? Dia retta a me, vado subito dal commissario e eh. denuncio il padre. Sì, lui, la, 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 il commissario sono io. Eh? Il, commiss il commissario il sono io, io sono il commissario. Tan vedi, il commissario si è fatto fregare la macchina. Hai fatto per il tendone? Signor no, che c'è da fare? Quello che fanno uscire nei ministeri, niente. L'importante è di non fare dare mai nessuno al commissario senza prima denunciare e rispondere ai comandi ogni volta che li chiama. Vede il brigadiere, siccome sono di fresca nomina, è il primo giorno di, di servizio. Mamma mia! O me il commissario, buono? È buono, dipende da come ha dormito. Se ha dormito bene ci si può ragionare, è tanto una brava persona, veramente. Ah, ecco. Buongiorno dottore. Buongiorno dottore. Sembra tranquillo, sa? Ha dormito bene, meno male. Di sabato! Ha dormito male. Vieni, ti presento, vieni. Avanti! Ha chiamato? No! Strano, eppure avevo sentito. E allora se hai sentito che cosa me lo domandi a fare? Qui ci perdiamo in chiacchiere, perdiamo tempo, mentre i ladri rubano le automobili come se fossero bruscolini. E brutta scienza c'è. Chi è? Chi è? Chi è questo? Quello la gente va parlando, di fresca nomina. Ma sì, cosa hai detto? È brutta scienza. Ma chi c'è l'asma? Ma chi lo vuole? È cacaglio, dottore. E me lo mandano qui, quella gente è cacaglio. E non ci deve essere questa è brutta scienza. Capito? Signor, sì! Oh, oh, ma che c'è una spiapolvere in bocca, no, questo? Parla con risucchio, accorto. E non deve risucchiare, non risucchiare. Bisogna sorvegliare, rigirare, soprattutto le automobili. E una parola, dottore. Uh. Se invece di lasciarle in strada le mettessi in garage. Uh, non ne parlare, per carità. E nessuno le ruperebbe. E invece vogliono risparmiare, sono pitocchiosi e vogliono tenere le macchine. Come sono pitocchiosi. Come pitocchiosi? Pitocchiosi sarai tu, capito? Sarai tu il pitocchioso. Io la macchina la lascio per la strada perché il garage da casa mia è lontano. Stai zitto, farla per carità, stai zitto. Ma no, non dicevo a lei, dottore. A lei chi si permetterebbe di rubare la macchina? Eh, ma l'hanno rubato. Ah, me l'hanno rubato la macchina. Pure il pinocchietto di ieri. Anche il pinocchietto di ieri. Che fa E sì, che me l'ha ritroviata subito. Integra, senza neanche un graffio, per vinci. Provvederemo, provvederemo. Telefono subito. Ai vigili urbani. Sì. Ai commissariati, ai pompieri. Alla stradale. Bloccato le strade, le autostrade, i confini, le frontiere, tutti. E che dichiariamo quella? Sì, dichiaro quella a tutti i topi d'auto. Portatemi qua, quei disgraziati, li voglio guardare in faccia uno per uno. Delinquenti mascalzoni, hai capito? Ti la parola che ha fregato la macchina al commissario. Ma tu, per la roba, indisturbati e tranquilli. Ma la mattina la coda al gatto che dorme. E me o è un foresto o è un principiale. È sempre più da buon ore, che ha fatto mezza mezza giornata lavoro, è che il commissario. Ma che c'è? Che qui stava a perdere tempo? Giorgio, sta il sito! È lui. È sempre lui. Ebbene ragazzi, che facciamo? Questa macchina viene fuori o no? Ma come si ma non può essere uno di noi, noi siamo professionisti del serio. Ma che ruba ma la macchina è una madama? Prima di tutto io non sono una madama, hai capito? Io sono un signore, il signor commissario. Commissario, noi saremo il numero dei target di tutti, i funzionari da APS. Eh, ma mia non è possibile, me l'hanno data da pochi giorni. Ma noi siamo aggiornati, viviamo un po' ragazzi. Commissario Aracino. Aura. Via del 1700, ultimo vivo, rossa bordeaux, poderine rosse, radio accendere il giro elettro, ubazzo pinocchio, Roma, 5, 6, 6, 4, 9, 1. Eh? Di sabato, ha capito? Commetto che lei il numero della mia macchina non lo sapeva. Ah, come se ti fate complimenti, ti presenta una macchina da la troviamo lui. La Giacomo, la Cadia, la Mercedes. Io voglio la mia. E me la dovete far trovare davanti al portone di casa. Ma è difficile. Guarda, per te non è niente difficile. Ti ricordi quando rubarono la macchina al presidente Battista? Dopo dieci minuti gliela faceste trovare davanti all'ambasciata. Perciò, un po' di buona volontà. Ed io, per ricompensa, ti faccio parlare con l'avvocato prima di spedirti a Regina Cera. Ragazzi, a loro, voglio la macchina. Grazie.
Allora ragazzi, io ti ho la carpa vera. Il tuo connesso è il trullo e il sozzone a porta portese. Andiamo ragazzi! Allora il giardino, io ho perduto la fiducia, la macchina non la trovo più, addio speranza. Ma tu la troverai, ma abbiamo incaricato i vari specializzati, i vari internazionali. Quella è la paura mia, internazionale, chi c'è in quale nazione del mondo è andata a finire. Buongiorno, don amico. Buongiorno. Eh. Posso stare tranquillo? Se non sta tranquillo, lei che prete? No, dico, posso stare tranquillo con questa bicicletta? Io in via vai da ladri, eh? Beh, è noi che ci stiamo a fare. È eh, quello che mi domanda sempre io. Dunque, mio caro don Amilcare, sì? veniamo al sodo. Mi dica che cosa vuole. Ah, ecco. Le ho portato questo fagostello. Ecco. E che lo vuoi? Apre e vedrà. Ma che niente niente si tratta della reginderia rubata tre giorni fa la signora Arditi? Come ha fatto a capirlo? <ride> reverendo, reverendo. Che si rinasa. Bravo. Dunque, sì. dove l'ha presa? Chi gliel'ha data? Eh, io non l'ho presa e non me l'ha data nessuno. L'ho trovata sul ginocchiatoio del confessionale. Mm. Sì. <ride> e mi sa dire lei? Sì. Come ha fatto a capire che si trattava di roba rubata? Questione di naso. Anche lei? Eh già. Beh, mi dia il nome, su. Lei mi fa questa domanda perché evidentemente non ricorda che esiste il segreto della confessione. Ma allora lei confessa che l'altro è venuto a confessarsi? Non confesso io. Non mi interessa, sia gentile. Confesso. Non posso confessare. E ma allora che prevede? E se non confessi, come non confessi? Io confesso in chiesa nell'esercizio delle mie funzioni, non è che vengo qui al commissariato a confessarmi a lei, scusi. Ma lo sa che la sua... Potrebbe sì. sembrare una complicità. E perché? Ma com'è perché? Ma è possibile che quando ha confessato il ladro, sì. attraverso la grata non l'ha guardato in faccia? Io non guardo, ascolto, vado all'anima io. Mi dica il nome dell'anima, su. Le anime non hanno nome. E a chi arresto io? All'anima dell'anima ah, del... Ah, commissario, rispettiamo le anime, la prego, vero? Io rispetto le anime, ma voglio il corpo del ladro. No, ma ladro. E quale ladro? Se la roba è restituita, il ladro non esiste. Ah, sarebbe troppo comodo. Mentito, sarebbe troppo comodo. E non basta, caro Don Lincoln. Chi ha preso la roba che non è sua, ha commesso un reato e va pulito. Il pendimento non giova. Permette una cosa? Ecco, scusa. Se lei ha un coltello in mano, è un assassino? Mi dica, risponda, è un assassino? Tenendo un coltello in mano? No, no. no. Assassino lo diventa se con quel coltello lei uccide qualcuno. E che paragone, che paragone, che non era a fare lei, abbia pazienza. Io il coltello lo prendo per tagliare il pane, per mangiare. Eh, è quello. Evidentemente l'ha fatto per mangiare anche lui. Ah sì? Certo. <ride> Donna Milcare. Sì? Donna Milcare. Sì. Faccia la cortesia. Sì? Dia un'occhiata a queste foto. Bene, 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 facciamo anche dello sport. Eh, lei va pure a sciare, eh? Io. E eh già, mi si è fatta la fotografia con lo zucchetto di lana. Ma cosa dice, donna mia? Che queste sono fotografie segnaletiche. Eh, già, già, vedo la faccia eh. del delinquente. E eh, perché casomai io ho la faccia del delinquente? No, senza occhiali, mi pareva eh, che... Se mette gli occhiali, eh, guarda. Appunto, però ci somiglia un pochino. Ecco qui. E questo mi sembra proprio di conoscerlo. Sì, eh? Sì, sì. E lui? Sì, è lui, è lui. E lui? <ride> Mi farà cortesia sì, di confermarmi sì, il nome. Sì, Giovanni Morbidoni, eh. detto Mani di Fatto. Ecco, lei denuncia ma, Giovanni Morbidoni. Ma che denuncia? Questo non ruba neanche nel quartiere. Eh, ha il um, telefono di questo qui? Perché lo vuole mettere in guardia? Ma no, deve farmi un lavoretto, se c'è il telefono. Ma lo sa che non ho capito ancora che razza di prete lei? Ma mi dica un po', lei niente niente, certo. arrotonda la questua... Con qualche colpetto? Ma no, siccome la serratura della cassetta delle elemosine mm. si è incastrata, questo con due dita me la apre subito. Sì, eh? Se lo dico io. Sicché quando deve tirare il colonna, Calline, che fa? Chiami il mostro della salaria, lei? Non faccio eh. ironico, commissario. Ironico? Per cortesia. Guardi, guardi. E eh, questo deve toglierlo dal fascicolo. E perché? Perché quello è una pecorella smarrita ormai tornata all'ovile. Ah sì? Sì. E lei questa faccia da criminale me la chiama pecorella? Questo è un caprone! Lo sa? Quando io lo incontro, lo arresta a priori. Ha capito, Don Amico? Che dieta se la beva, sempre sotto il gomito è venuto. Lei non arresta nessuno, glielo dico io. Oh. Perché ormai è impiegato quella pecorella. È impiegato? Sì. Al ministero? Al cimitero. Ah, beh, al cimitero. Così fa casa e bottiglia. Ammazza la gente e poi li sotterra. <ride> Lei non crede ai ravvedimenti, vero? Non che devo credere. E allora guardi, io le voglio confessare una cosa. 
Chi dice? Una cosa che non la sa nessuno, la dico soltanto a lei. Questo mi fa piacere. Beh, da uomo a uomo... Potrà esserle d'insegnamento. Eh sì, amici, io, io ascolto. Bene, grazie, naturalmente. Dica, dica. Io da piccolo... Sì? Sono stato per tre anni chiuso in un riformatorio. Ora si spiega tutto. Lei è nato delinquente. Mi scusi, eh? Mi scusi, sì, è nato delinquente. Poi è stato toccato dalla grazia e è capitato in questo rione per mia disgrazia. Oh! Lei non capirà mai niente. Buongiorno. E che fa? Se ne va così. E non mi dice niente, non mi dice. Che vuole che le dica? Pace e bene, pace e bene un... Mm, adesso glielo dicevo. Beh, non lo dica. Ma lo sa che lei a me mi fa rabbia. Perché? Eh sì, perché a lei i delinquenti confessano tutti a me niente. Si faccia prete. Sì, eh? Sì. E lei si faccia commissario, va bene? Beh, guardi, le dirò una cosa. Se io fossi commissario mm. e scoprissi il ragazzo che ha rubato l'argenteria... È inutile, non guardi il dito, guarda a me. Guardo lei, non Beh, lo Perché guarda. guardando il dito non è che lei copre niente. No, ma lei... Beh, eh, vabbè. Tu. Non lo manderei in prigione. No? No. E perché? Perché... Chi guarda? Non vuoi stare il dito. Perché si è pentito e non ruberà più. Sì, eh? Mentre che uscendo di prigione mm. sarebbe un uomo avvelenato contro il mondo e condannato sempre a delinquere. Ma che mi dirà fare la predica, mi dirà fare? Dopo la predica. Sì, eh? Ma cosa crede di essere il solo, crede? Anche a me piacerebbe che il mondo fosse abitato da gente onesta, da gente per bene. E mi dica una cosa, signor commissario. Se il mondo... Eccolo il dito che cerca. Eh no, eh, Posso abitare? Che di chi? Mi ero abituato a vederlo. Ecco. Ma insomma, devo parlare con il dito. Dove lo metto? A prendere ma... il pronto digitale? Me lo metto sotto il naso. E dove lo devo mettere, scusi? E se lo metto a... Do... Ma... Eh, eh, dico, attenzione, eh. Va bene. Dunque, adesso lo levo e poi le dico quello che devo dirle. Basta col dito. Dicevo. Sì. Lei che mestiere si metterebbe a fare in un mondo abitato di gente per bene? Quello che farebbe lei se non avesse più anime da salvare. Donna mia. Oh, eh, eh, i poveri si toccano. Beh, li stacchi per piacere, non mi faccia male alle mani. Naturalmente lei. Cosa altro c'è ancora? La voglio domandare una cosa. Non domandi pure. Lei che sa tutto. Tutto lei, che cosa? Beh, lei che in mezzo ci sta, ci sono vicini. Ma io non sto in mezzo. Non vi faccio niente. C'è una pazzica. Vabbè, dica che vuol dire, via. Ecco, eh, non si offende, eh. Per carità. Ha un successo. Ha un coso. Ha un coso. Ha un coso. Ha un coso. A un mio coso, uh, a, a, a un mio amico, ecco. Beh, a un mio amico. Sì. Questa mattina gli hanno rubato la macchina. E che cosa vuol sapere da me lei, scusi? <ride> Sa, lei, insomma, eh? Mezzo, eh? Oh. Vede, commissario, a Roma rubano 50 macchine al giorno. Eh, oh. <ride> Come vuole che io... Sono tante. Che macchina è? Una 1100 nuova, rosso bordo. Forse foderata di rosso. Esatto. E dietro ci ha attaccato un pinocchietto. Ecco. Chi l'ha presa? Me lo dica, su, su due piedi. Non lo so. Come non lo so? E allora perché ha detto che c'era dietro attaccato il pinocchietto? Non si arrabbi. Come no, io mi arrabbio perché... Permetta? Mi faccia parlare. Ah. Vedi, io purtroppo... Oddio. Ringrazio il cielo. Vado su una vecchia bicicletta, una perché? vecchia bianchi, e so. guardo sempre i signori che viaggiano in automobile. Ah sì? <ride> Perciò so che quella macchina è sua. Beh, i signori, però. Eh sì, la vinci al tele, telefortuna. Eh, eh vabbè, ne ha avuto la fortuna di vincerla e adesso ha avuto la sfortuna di perderla. Ci vuole pazienza, il mondo va così. Che vuole? Che fa? Me la trovi. Uno, due, tre, quattro. Oh, ma che sei scemo? 50 sacchi in una macchina nuova. Nuova, smontata. E che glielo vuoi venne sane? Mo sta a vedere che aprimo un autosalone di macchine rubate. Ah, oh, a me ma pagata al solito, sa. Eh. Ma è possibile che tutti aumentano i prezzi a noi no? A me mi sa che la morte sta francese da rincoglionito. Rincoglionito c'era prima. Io l'ho fatto dritto. Prima l'hai fatta dritto e poi l'hai ammosciata. Merda. <ride> oh, oh, dico... Non me fa la pernacchietta, sa? Ferla. Buono, Pecorì. Sta buono. Tu t'ha offeso mica. E i francesi ci hanno la pernacchietta facile. Sì, ma prima mi ha detto merda. E ci hanno facile pure quella. <ride> Buongiorno, figlioli. Oh, donna mia, Recare. Che gradita sorpresa. <ride> non cominciamo a dire le bugie, giovanotto. Beh, vedo che gli affari vanno molto bene. Sacco di soldi, eh? Stiamo a fare una colletta. E il pirata si sposa. Ah, auguri. Grazie. 
Finalmente, chi ti sposi? La signorina Giacomo. Ah, bene. Permettetemi di farvi tutti i miei più affettuosi auguri. La signorina Giacchi, se non mi sbaglio, sarebbe quella ragazza meglio conosciuta alla passeggiata archeologica, naturalmente, con l'appellativo, mi pare, del... la bolognese della Senna o qualche cosa del genere. Pourquoi? Pour vous non è possibile redimersi? Se mi ha toccato la grazia. La questione che a te ti toccano tutti, meno che la grazia. Giovanotto, non te ne vai? No, c'avevo un appuntamento. Eh beh, vabbè, fallo aspettare. Dico come mi vengo a trovare, non è carino. Invece di essere contento, te ne vai subito. Scusa, ma questi soldi non saranno mica il ricavato della vendita della macchina di un certo commissario, no? Dico, ma perché ci avete preso? Eh beh, per dei venti uomini. E dico, ma... Eh, ma che fai? Mi togli i soldi dalle mani, ma Giovanotto, per me... più educazione. Sì. E purtroppo non so neanche quando finisco. Ma donami, se gliel'avemmo detto prima, questi sono i soldi della colletta, ah, sì? mi devo sposare. Eh, ma vedi, tu sei maleducato peggio di lui. Ho detto non bisogna togliere mai i soldi dalle mani di chi li ha. Hai capito? Commissario, vi siete messo con la polizia? Senti, tu vattene subito in mezzo alle rote a fumare a bere perché sennò creo l'incidente idolo francese. Hai capito? Questo sportello rosso Bordeaux, da quale macchina è stato staccato? Ah, Vecori, tu ne sai niente? Ah, sì, quello sportello, sì, sì, deve essere, sì, 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 sì. E chi sa, ricorda? Ah, io da Drizzi il naso, sa. Ah, oh. ah, ragazzi, qui se non esce fuori la macchina del commissario, io vi gonfio. È il commissario, è il commissario! Buongiorno, commissario. Buongiorno. Ed ora da bravi figlioli riprendiamo da capo. Chi ci ha creato? Ci ha, ci ha creato Dio. E chi è Dio? Dio è il creatore del cielo e della terra. E dove si trova la mia macchina? In cielo, in terra e in ogni luogo. Bravi. E eh, come mai, commissario, da queste parti? Piuttosto lei, don Amilcare. Come mai da queste Beh, parti? Io, come vede, sto esercitando il mio ministero fuori sede. Ah, sì? Eh? Sta facendo lezione di catechismo nel covo dei ladri. Precisamente. Eh, se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Ah, sì, eh? Da. Ha cambiato anche la religione adesso? Lei invece non cambia mai, commissario. Perché mi ha pedinato? Così, per pura curiosità. Ah, sì, eh? Mi sono detto tra me e me, voglio vedere oggi, donna Milcare, cosa fa di bello. Beh, come vede, sto esercitando, come l'ho detto il mio ministero, e come ha detto lei, sto dando lezioni di catechismo, perciò se vuole partecipare alle nostre lezioni, bene. Se no... Mi fa la cortesia perché io devo lavorare alla redenzione di queste povere anime. Schietate. E guarda caso, nessuno di loro si è presentato al commissariato con gli altri topi d'auto. Stavamo a studiare il catechismo, no? Stavate a studiare come fregare il prossimo. Beh, eh, ama il prossimo tuo come te stesso. Don Amilcare, io questo prossimo non lo amo. Eh, e sa cosa le dico? Che se lei tiene mano ai ladri delle mie automobili, io l'arresto per favoreggiamento. Non sarà il commissario, non sarà più. Prete avvisato e mezzo salvato. Capito? Ho capito. Beh, allora ragazzi, eh, oh, Arce, è da coso? Eh? Eh, il commissario è andato via. Ah. Dico allora ragazzi, che vogliamo fare? Non volete mica che Regina Ceri ci vada a finire io, no? No, che c'è? Ah, magari se prima ci volete ridare quei soldi. Ah, sì, giustissimo. Beh, certo. Li avevo messi in tasca per non farli vedere al commissario. Grazie. Allora, riprendendo il discorso, viene fuori questa 1100 rosso Bordeaux? Beh, dona me, c'è una complicazione. Ah, sì, quale? Eh, se siamo già venuti a Erode. Beh, questo è facile, vai da quello che l'ha venuto e devi fare da. E chissà ricorda che è. Le potevo via dare un'altra macchina, no? E allora non finisce mai questa storia, che facciamo? Famo furto dietro furto? Non vi ricordate proprio, vero? Mm, no. No, beh, ma vediamo un po' se vi torna la memoria. Beh, no, 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 facciamo no, no, il servizio no, no, delle capocciate, no, 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 no
Victoria. Tú que se esconderé.